Հորիզոնյուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում նյուզրում դրատվականը, ստուդյայ մաշխատում է վրուր թադևոսյանը, բարև ձեզ հարգելի հեռուստատի տողներ, այսօր երկու շապթի է և ինչպես միշտ հաշխատանքային որվա � մանրամասներով։ Եվ այսպես գորի սկապան միջպետական ճանապարին ադրբեջանական անցակետ է տեղադրվել, ընդվորում այդ մասին պաշտոնական հայտարարության մեջ, ազգային անվտանգության ծարայությունը շեշտել է, ու ռուսական անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Ադրբեջանական կողնել տեղեկություն տարածեց պարձաբանելով, թե Ադրբեջանի հարկային որեն զգրքով երկիր մուտ գործող ու դուրծի եկող տրանսպորտային միջոցները մեջ բերում էր։ Որքան էլ ադրբեջանական կողմը հայտարարություններ ու հաղորդագրություններ տարածի ներկահացնելով իրենց գործողությունները իր ավաճապ, մի եվ նույն է, իրողություն նայլ է։ Որոտանի հատվածով երդևեքող իրանցի վարորդներին ադրբեջանցիները կանգնեցնում են տարբեր պատրվակներով վարելանյութ կամ գումար են չորդում։ Վարորդի վկայությամբ հիմա գորի սկապան միջպետական ճանապարի որոտան բնակավայրին հանջում ադրբեջանցիները։ Պատկան մարմիններից հայց հարցի վերաբերյալ համապատասխան արձագանքներ դեր եվս չկան։ Ադրբեջանական ոստիկանական հենակետի արկայությունը անորինական է թեմային է անդրադարձել մարդու իրավունքների պաշտպան արման թատոյանը։ Նախ ադրբեջանական իչխանությունները բացահայտ անիրավաճապ են տիրացել որոտան � իրավունքով պատկանում է Հայաստանի Հանապետության կաղաքացու։ Նրա այդ իրավունքը հաստատված է Հայաստանի Հանապետության կադաստրի պետական կոմիտեի 2013 թվականի որինական վկայականով։ Հադրբեջանական զինված Մինչ որ ես էլ Հայաստանի Հանրապետության կաղաքացուն իր որինական իրավունքից բացահայտան իրավաճապ զրկելու համար որև է հատուցում նրանք չեն տվել, որև է պատասխանատվության չեն են թարգվել, նշում է արման թատոյանը ներկահացնելով նաև համապատասխան պաստատղթերը։ Այնու հետև հատկանշական է անցակետի և նշված հատվածի հսկողության համար տեղադրված է տասը տեսախըցիկ, տեսախցիկներով ակնհայտ վիկսվում են բոլոր մեկենաների պետ 
Ան հավաս ան իրավաչապ եղանակով հավակվում են մարդկանց անցնական տվյալներ, այդ տվյալների միջազգային պաշտպանության կանոնների կոպիտ ոտնահարումով։ Խոսքը գնում է մարդու մասնավոր կյանքին ու երթևե կողների անվտանգությանը բացահայտ անօրինական միջամտության մասին։ Ոմբուցմեն անդրադարձել է եւս 1 կարեւոր հանգամանքի ոստիկանական հենակետում մշտապես ծառայություն է իրականացնում ինքնաձիկներով եւ այլ զինատեսակներով ցուցադրական զինված ադրբեջանական առնվազն 4 զին ծառայող, որոնք գրեթե բոլոր դեպքերում դիմակավորված են դեմքերն ամբողջությամբ փակված։ Սա բացարձակ անթույլատրելի բացահայտ ահաբեկող նշանակության հանդերձանք է հաշվի առնելով, որ խոսքը գնում է համայնքներ իրար միավորող միջպետական նշանակության ճանապարի մասին ու որ այդ ճանապարհող երթևեկում են գլխավորապես քաղաքացիական անձիկ։ Ասում եմ Արման Թաթոյանը։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան սերտ ռազմական գործընթացների մեջ են։ Եթե հիշում եք պատերազմից առաջ, պատերազմի ընթացքում ու նաեւ պատերազմից հետո, Ադրբեջանը թուրքական սերտ ռազմական համագործակցությունը ոչ միայն չդադարեց, այլ հակառակը։ Ամբողջ ընթացքում նրանք բավականին լուրջ ու կարեւոր զորավարժությունների մեջ էին։ Բայց անցնող շափաթը այս ամենի մեջ ամենա ինտենսիվն է եղել, հիմա ամփոփ կներկայացնենք ձեզ նաև կատարվող իրադարձությունները։ Եվ այսպես մեկնարկել է 3 եղբայր 2021 վերտարությամբ Թուրքիա, Ադրբեջան, Պակիստան ուշադրություն հակա ահաբեկչական զորավարժությունը։ Այս 3 երկրների զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ իրենց գործակցության կատարելագործում են պատերազմական եւ խաղաղ պայմաններում ինչպես այս նաև փորձի եւ գիտելիքների փոխանակում են իրականացնում հակա ահաբեկչության դեմ համատեղ զորքերով պայքարելու համալիր մարտականացված միջոցառումներով մեջբերում եմ ադրբեջանը թուրքիան եւ պակիստանը դարեր ի վեր բարեկամական եւ եղբայրական կարպեր ունեցող պետություններ են եղել մեր հարաբերությունների հիմքում մեր ժողովրդների սերտ համագործակցությունն է դրա վառ դրսևորումը դարձան այն աջակցությունն ու համերաշխությունը որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանին ցուցաբերեցին թուրքիան եւ պակիստանը հայտարարել է գեներալ Միրզոևը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը որակելով որպես հակահարցակում Հատկանշական է, որ սա թվով 4-որ զորավարժությունն է, որ անցնող օրերին ընթացքի մեջ էր։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ լաչինում մեկնարկել էին երկողմ թուրք-ադրբեջանական մարտավարական զորավարժությունները, որոնց կրկին ինչպես եւ 3 բակվում մեկնարկած երակողմ զորախաղերի պարագայում մասնակցում էին հատուկ ջոկատայինները։ Լաչինում ընթացող զորավարժությունների գլխավոր նպատակը ըստ երկու երկրների զինվորականների աշխարհագրական բարդ պայմաններում թուրք եւ ադրբեջանցի զինծառայողների ժամանակակից ռազմական տեխնիկայից օգտվելու հմտությունների ավելացումներ։ Սրան զուգահեռ Կիրակի օրնավարտվել է Կասպից ծովի ավազանում ավարտին մոտեցած թուրքական եւ ադրբեջանական բանակների ծովային հետևակի ստորաբաժանումների համատեղ զորավարժությունները։ Ընդվորում թուրքական կոնյա քաղաքի մերձակայքում դեր շարունակվում են երկու երկրների ռազմաօթային ուժերի թուր աս քարթլի 2021 զորավարժությունները, որոնք կավարտվեն սեպտեմբերի 17-ին։ Այս ամենի ֆոնին դեռ եւս օգոստոս ամսվա հավարտին հայտնի դարձավ որ անկարան ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցությունը ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա է դնում Yeni Safa Qoraterta tegekatsrel er vor yerkri zinvats ujeri kazmum Azerbaijanum gortsokh hatuk hramanatarakan khumbe stegtsvel ushagrave hatkapes norastegts ait karuitsi gekavar general Bahtiyar Ersayi inknutsyuna der antsats starva ashnana razmakan gortsoghutsunneri avartits hashvats jamerants mishark rusakan lratva mijotsner tegegutsun taratsetsin vori hamadzayn Ersaye 44-oria paterazmi ambogh chntatskum gtnvel e bakvum mechberum em Թուրքիայի ցամաքային զորքերի օպերատիվ վարչության ղեկավար գեներալ մայոր Բախտիար Էրսայի ղեկավարած խումբը անմիջականորեն մասնակցում էր Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ընթացող ռազմական գործողությունների կազմակերպմանը։ 2020 թվականի նոեմբերի 12-ին Մոսկովյան Վզգլյատ պարբերականն էր փոխանցել բարձրաստիճան ադրբեջանցի զինվորականներից մեկը։ Տեղական անցու դարձից Կալիֆորնիայի նահանգային ժողովը ընդունել է բանաձև, որով Սյունիքի մարզը եւ Կալիֆորնիա նահանգը ճանաչվում են քույր 
նահանգներ այս բանաձևով կալիֆորնիան իր աջակցությունն է հայտնում սյունիքին ինչը կխթանի հետագակրթական տնտեսական եւ մշակութային համագործակցությանը այս բանաձևի հեղինակը նահանգային ժողովի անդամ քրիս հոլդենն է համահեղինակներն են ադրին ազարյանը լիզա կալդերոնը լորա ֆրիդմանը եւ ուրիշներ նահանգային ժողովում բանաձևը ընդունվել է քվեների բացարձակ մեծամասնությամբ բանաձևը դեռևս պետք է քննարկվի եւ քվիարկության դրվի սենատում հազարամյակներ շարունակ սյունիքի մարզը պատմ մշակութային կարևոր նշանակություն է ունեցել հայաստանի եւ աշխարի համար ասել է քրիս հոլդենը սյունիքի հետ մեր հարաբերությունների ամրապնդումը գալիս է օր հասական պահին քանի որ ադրբեջանի եւ թուրքիայի նման տարածաշրջանային ուժերը վտանգ են ներկայացնում այս մարզի գոյության համար Հայ հանդիսատեսին է ներկայացվել Սողոմոնի երկերը պատմական դրաման, որը ներկայացնում է Օսմանյան կայսրությունում 1981-1985 թվականներին տեղի ունեցած իրադարձությունները, վարթապետի մանկությունն ու երիտասար տարիները, որն ընդհատվում է Համիդյան ջարդերով։ Ֆիլմի հերոսներից մեկն անվախ թուրքին է, որը վտանգում է իր ու իր ընտանիքի կյանքը կրոնական հողի վրա հետապնդվող լավագույն ընկերուհուն փրկելու համար։ Ֆիլմն ավարտվում է Կոմիտասի վերջին համերգով սցենարի հեղինակը օդրի գևորգյանն է ֆիլմի հիմքում սիրվարդ կավուկչյանի գրած պատմությունն է ֆիլմի հիմնական դերակատարներն են Սամվել Թադևոսյանը, Արևիկ Գևորգյանը, Տաթև Հովակիմյանը, Սոժջանի Բեկյանը, Արման Նշանյանը, Արտաշես Ալեքսանյանը եւ այլոք։ Գլխավոր պրոդյուսերը Օսկարի Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթանակ տարած Կանաչ Գիրքը ֆիլմի պրոդյուսեր Նիկ Վալելոնգան է։ Well, I knew I, I I'm from uh, New York and New Jersey. I grew up I'm Italian, but I, I had a best friend that was Greek and I had a best friend that was Armenian from when I was like 12 years old. So I knew about Armenia and the Armenian culture already. So when they came to me to talk to me about this, I said absolutely. And uh we had done another film here, Vigilante Diaries that we filmed here in Yerevan. So this one was I was proud to be a part of it because it it has a special story. I think the story needs to be heard around the world more the um, what what happened to the Armenian people and I think it's very important this movie and uh it needs to not be forgotten people need to hear about it more more films like this I think people have to know about this so that's why I got involved to help spread the word about it Well I think this is an amazing beautiful night I think people are going to be very surprised the quality of this film It's a beautiful beautiful film Arman made a amazing movie Oscar Kopian producing all of us together wanted to do something very special I think the Armenian people are going to be very very surprised Chat karevor e nshel vor amerikayim kayatsel e phag ditum պրեմերան սա է որը ինձ համար ինչու է կարևոր դա նշել որտեվ ես միշտ ասել եմ որ պրեմերան պետք է լինի հայաստանի հանրապետությունում որտեվ սա հայկական ֆիլմ է եւ հայազգի համար է նկարված հայազգի օրթու կոմից ինչքանով լավ կամ բաց ես արել եմ իմ լավագույնը որ լավ լինի կարծում եմ որ շատ կարևոր է հատկապես մանուկների երիտասարդների համար որպեսի սա հասկանան մեր պատմությունը եւ գիտակցեն վաղ թե ինչ է կատարվում ինչ է կատարվել եւ ես միշտ ասում եմ որ օրինակ պատմությունը գրվում այսօր ցավոք սրտի մարդիկ գրքեր շատ չեն կարդում եւ մեր պատմությունը մարդ կայնության որպես մարդ ոչ թե միայն հայ ֆիլմերի ֆիլմերով են պահպանվում այսինքն 20 տարի 30 տարի 120 տարի հետո կարող են նայել այս ֆիլմերը եւ մտածել որ այս է պատմությունը եղել պետք է մենք թողնենք մեր պատմությունն էլ օրինակ եվրեիները շատ խելամտորեն են այդ ամեն ինչը կատարել հիմա տեսնում են մարդիկ ասում են բայց մի ռոպե ալեքսանդրը այդպես է եղել ասում են հա անցյալ օրը ֆիլմում տեսա այդպես էր այսինքն մարդիկ ժամանակ չունեն եւ համբերություն այլևս ցավոք ցավոք սրտի գիրք կարդալու եւ ընթերցելու մշակույթի շնորհիվ ֆիլմի մշակույթի շնորհիվ պետք է այդ այդ պատմությունը մենք թողնենք Այսօրվա համար այս քանը հարգելի հերոստադիտողներ, ստուդիայում աշխատած Վրուրդ Հադևոսյանը, Հերարցակման Վահանակի մոտ Լևոն Մարտիրոսյանն էր, որվա գլխավոր նորությունների ամփոփ տեղեկատվությամբ կհանդիպենք Վահը նույն ժամին հորիզոնի ուղիղ եթերում։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Հոիդա Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեն ներկայացնում է հատուկ հերոստածրագիր, նվիրված Հայաստանի անկախության վերականգնման 30-րդ տարեդարձին։ 
հաղորդումը դիտեք սեպտեմբերի 19-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, հորիզոն, ARTN, US Armenia հեռուստալիքների եթերում, ինչպես նաև ասպարեսկետքոմ և մի շարկ այլ արցանց հարթակներում։ Հայաստանում ամեն 7-երորդ ընտանիք տարապում է անպատկության։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրը գիտակցի իր դերն ուժը հասարակության մեջ։ Հասկանա, որ իր թեքուզ ամենաչնչին հանգանակությունը կգումարվի իր նման մտածող միլոնավոր մարդկանց հանգանակություններին։ Մենք կարող ենք ստեղծել մեր երազած պայմանները, մեր երկրով։ Հայաստանի հայմանոց ծրագիրն արդեն ապացուցել է, որ հնարավոր է լինել միասնական։ Ինչպես շատ հեշտ։ Հենց քո տված ամսական 1 դոլարը նույնիսկ կոկտի, որ մեկ երեխա լույս աշխար կա։ Գաղափար, միասնություն, հոգատարություն։ Այս երեք բաղադրիչներով ենք մենք առաջնորդվում եւ դրա պատուղները խաղում են բոլորս։ Simple Steps բարձրակարգ պատկաբերական կենտրոնն առաջարկում է լավագույն բուրս սպասարկումը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են սուրոգատ մայր դառնալ կամ ձվաբջջի դոնոր լինել։ Մենք հասանելի ենք շուրջօրյա ունենք նույնիսկ բուժքրոջ անհատական այցելություն, սա աննախադեպ մոտեցում է, որպեսզի վստահ լինենք, որ ձվաբջջի դոնորներն ու սորոգատ մայրերը ապահով են առողջ եւ անվտանգ։ Մենք նաեւ բարձր ենք գնահատում ձեր աշխատանքը։ 8:17:47:3:198 Simple Steps Fertility Glendel Adventist Academian ընդունելության է հերավիրում նախադպրոցականից մինչև ավակ դպրոցի բոլոր երեխաների։ Քրիստոնեական այս մասնավոր դպրոցում ձեր երեխաները կստանան գերազանց բազմակողմանի գիտելիքներ, շնորհիվ բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչների։ Նոր աշակերտների ընդունելության համար գործում են հատուկ զեղչեր։ Ավանդական արժեքներով սիրառատ ընտանեկան մտնոլորտ, կրթական գերազանց որակ, ապահով միջավայր Գլենդելի հենց սրտում։ Գրանցվեք հիմա, ստացեք զեղչերը։ Գլենդել Ադվենտիս Ակադեմիա։ Վերջին սերնդի լսողական ապարատներով հագեցած Enhanced Audiology Clinic-ան առաջարկում է ոլորտի ամենավորակյալ ծառայությունները։ Պետք չէ ուշացնել լսողության վերականգնումը։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղությամբ եւ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Լավ լսողությունն նշանակում է ամուր կապ, աշխարի եւ մերձավորների հետ։ Enhanced Audiology Clinic-ան գործում է երկու քաղաքներում, Գլենդելում եւ Փասադինայում։ Այստեղ ընդունվում են Medical, Medicare եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Հարգելի հայրենակիցներ, Salad Master ընկերությունը նախաձեռնել է յուրահատուկ ակցիա, որի շրջանակներում դուք հնարավորություն կունենաք շատ հարմար պայմաններով ձեռք բերելու կարճ ժամանակում արդեն իսկ աշխարհահրճակ դարձած Salad Master ապրանքանիշի սրճեփը։ Այն դարձավ իսկապես սիրված եւ պահանջված, որի շնորհիվ սպառողը վայելում է սուրճի համը նորովի։ Շտապեք օգտվել այս բացառի հնարավորությունից եւ դուք եւս կսկսեք վայելել սուրճն իր իրակ կամ բույրով եւ համով Salad Master լավագույնը ձեզ եւ ձեր սիրելիների համար